mga critical numbers sa pagkuha ng extrema. Na meron tayong dalawang conditions na kailangang sundin ka para makuha natin yung mga critical numbers natin given a function. So, ang unang condition, dapat daw yung um, critical number na makukuha natin will be equal to zero. Tapos, kukunin din natin yung mga numbers na kung saan yung uh, critical number mo eh, magiging undefined. So, usually, pag polynomial ang pinag-uusapan, ang mga conditions na yan madaling isatisfy kasi ang polynomials lagi namang con um, continuous at saka differentiable. So, uh, itong mga bibigay kong examples will be polynomials in rational form at saka yung iba e eh, factors ng isang equation. So, sa first example ko, meron akong uh, function. At ang function na to ay rational function at kailangan nating hanapin yung critical numbers nitong function na to. So, sa pagkuha ng critical numbers, ang rule e, eh, kukunin mo lang yung first derivative ng function. So, since meron tayong rational function, gagamitan natin siya ng quotient rule, which is low derivative of high minus high derivative of low all over low low. So, using this rule, which is your quotient rule, ang f prime of x natin is magiging x squared minus 4 times 2x minus x squared times 2x all over x squared minus 4 parenthesis squared. Now, kapag sinimplify natin itong f prime of x, ang magiging rational ex expression natin will be negative 8x equal to x squared minus 4 quantity squared. So, since ito ngayon yung ating first derivative, makukuha na natin yung mga critical numbers base dito sa mga conditions na to. So, sa unang condition, kailangan daw natin makuha yung zero nung uh, first derivative or kung saan magiging zero yung ating function. So, sa pagkuha ng zero, i-equate nyo lang yung iyong first derivative sa zero and then solve for x. So, kung meron kang negative 8x all over x squared minus 4 raised to the second power, cross multiplication lang yan. So, yung um, denominator mo, pag minultiply mo sa zero, magiging zero. Kaya ang matitira lang is negative 8x equal to zero. Therefore, itong condition number one natin, yung isa sa mga candidates ng ating critical number will be x equal to 0. So, ito pa lang yung possible uh, candidate doon sa ating critical numbers kasi kailangan pa natin siya i-verify later on. Now, yung sa second condition naman, kailangan natin hanapin yung number na magiging undefined doon sa rational function. At pa, kung kailan siya magiging undefined, yung denominator mo, eh, pag naging 0, magiging undefined yung iyong function. So, ito yung gagawin natin. So, since ito yung ating derivative equation, Kunin natin yung denominator at hanapin natin kung sa saan siya magiging 0. And to do that, equate nyo lang yung denominator sa 0 and then solve for x. So, x squared minus 4, quantity squared, is take mo yung square root ng both sides, magiging 0 lang siya. Kaya, x squared minus 4 equal to 0. And then solve for x, x squared is equal to 4. To get rid of the exponent, take the square root of both sides. So, meron ko ngayong x equals plus or minus 2. At ito pa rin yung isa sa mga possible candidates ng ating mga critical numbers. Now, dito sa dalawang grupo ng numbers na to, alin dito ang pwede nating makonsider as critical number? So, pupuntahan nyo ulit yung original function nyo. Mahalaga itong gawin ninyo kasi hindi agad-agad na pagka nakuha nyo yung value ng x, yun na yung critical numbers. Kailangan mas masatisfy yung condition. So, dito sa first condition, when the first derivative is equal to 0, pag tinlog in yung 0, dito sa ating f of x, magkakaroon ka ng 0 all over negative 4. At alam natin na ang 0 ay all over negative 4 is equal to 0. So, real number yung ating um, equation kapag ginamit natin si x equal to 0. So, therefore, ito ay isa sa mga critical numbers natin. Now, i-verify naman natin ito sa condition 2. Ito bang plus or minus 2 natin ay eh kasama din na critical number kapag pinlog in natin siya sa function. So, pag pinlog in natin to sa function, 2 squared or positive 2 squared minus 4 will turn into 0. Tapos, kung negative 2 na rin naman to magiging 0 din yung denominator na magiging undefined. Kaya, since ang x value natin or yung function natin na f of x is magiging undefined, pag pinlagin natin itong value of x na to, ibig sabihin hindi to kasama doon sa critical numbers. Therefore, x sub 0 or x equal to 0 is the only critical number for the function f of x. Yung susunod nating function, meron tayong f of x is equal to x times square root of 16 minus x squared. So tulad ng ginawa natin, kailangan nating sa paghanap ng critical number, kailangan nating kunin yung first derivative 
At pagkakuha ng first derivative, kailangan natin isatisfy yung dalawang conditions kung magtutugma siya doon sa ating f of x. So dito, yung f of x natin, change ko yung radical form into an exponential form kasi mas madaling mag-derivative kapag ka exponential yung ginagamit natin. So product rule yung gagamitin ko dito sa pag-differentiate ng f of x. So uh, copy first, I mean derivative of first, copy second, plus copy first and then derivative of second. So dapat alam nyo na kung paano mag kuha ng product rule para mas madali nyo na maintindihan kung paano ko nakuha si f prime of x equal to 16 minus 2x squared all over 16 minus x squared raised to 1 half. Now, itong line na to, ito na yung ating derivative na tinatawag. Pero kailangan natin siyang isimplify further para mas madali ang pagkuha ng x. Imagine if kukunin nyo yung value ng x na ito yung gagamitin yung equation, medyo mahihirapan kayo kasi uh, yung mga exponents eh, Komplikado pa at saka yung mga variables nyo ay hindi pa simplify. Kaya kailangan nyo simplify yung function. So meron tayong dalawang terms at meron tayong common factors. So pinactor out ko yung 16 minus x squared raised to negative 1 half, half outside. At kapag na-factor out yun, ang matitira ko na lang dito is 16 minus x squared minus x squared. So nung pinactor out ko siya, since negative yung exponent ko dito, pwede ko itong ibaba sa denominator para magkaroon ako ng positive exponent. Kaya yung f prime of x ko ay nasimplify ko ng 16 minus 2x squared all over 16 minus x squared raised to 1 half. Ngayon na mas simple na yung aking um, first derivative o yung function ng first derivative, madali ko na makukuha or ma, uh, kukontinue yung aking conditions dito sa first and then second. Kailan yung critical number ay equal to 0 at kailan naman siya magiging undefined. So, pag solve ng first condition, ito yung aking um, derivative function, solving for 0, cross multiplication, kaya matitira na lang sa'yo yung numerator mo. So, 16 minus 2x squared equal to 0, solving for x, x is equal to plus or minus the square root of 8. So, once again, ito yung first candidates mo para doon sa mga critical numbers. So, hindi pa natin alam kung... Um, magtutugma ito doon sa ating condition. So, second condition naman yung hahanapin natin para sa possible critical numbers. So, f prime of c is undefined. So, kailan siya magiging undefined kapag may rational function tayo? Pag yung denominator mo is 0, magiging undefined siya. Kaya, in-equate ko sa 0 si denominator, sinol ko yung x, at meron akong x equals plus or minus 4. At ngayon, since x is equal to plus or minus 4, meron akong dalawang values, uh, dalawang grupo ng x's na kailangan kong tingnan kung magsasatisfy dun sa f of x. So, yung verification ko ng first condition, kapag pinlagin ko si positive or negative square root of 8 dito sa x value na to, magkakaroon ba ako ng 0 or undefined function kapag kaginamit ko yon At ang sagot dito is hindi kasi real number yung magiging value mo kapag pinlog in mo si square root of 8. Okay, positive siya or negative. So, therefore, ito ay isa sa mga uh, critical numbers na pwede natin gamitin. Tapos, dito naman sa pangalawa na condition, si x is equal to plus or minus 4, gagamitin ko ulit si f of x, ipaplug in ko yung value ng 4, either positive or negative, and check kung real number yung magiging uh, sagot ko. At dito, napatunayan natin na real number siya kapag sinubstitute mo si 4 dito, so magiging 4, squared of 16 minus 4 squared, 16 minus um, 4 squared is 16, so will be 0, and 0 times another number is 0, so 0 ay number pa rin naman siya, so real number siya, so therefore ito, a critical number din. So, ang mga critical numbers natin para sa f of x will be plus or minus square root of 8 at saka plus or minus 4. So, yan ang pagkuha ng critical number using the two conditions.